O excesso de informações, para não falar nas distorções que correm soltas por aí, levam muitos a se confundir. Quantas vezes a gente não ouviu de analistas de boa fé dizendo que o PT estava cometendo suicídio ao insistir na candidatura do Lula. Agora vem aí as últimas pesquisas e muitos desses analistas, como o Ricardo Cocho, aqui no seu blog Balaio do Cote, fazendo uma meia-culpa e dizendo o seguinte... Não tem jeito, se não for Lula, será Haddad no segundo turno. Mostra a pesquisa na Folha. A pesquisa da Folha, que vem em seguida à pesquisa do Ibope, comprovam que Lula está com 39% e a do Ibope dizendo que o Lula está com 37%, para não falar na penetração e na capilaridade do prestígio do ex-presidente em praticamente todos os estados da federação. Mas vamos ver aqui esta análise importante do jornalista Ricardo Cocho, que foi inclusive secretário de imprensa do primeiro governo Lula. Diz ele então, gastaram à toa com a Lava Jato e toda a campanha midiático-judiciária dos últimos anos para tirar o PT das eleições. É o que revela a nova pesquisa da Tafolha divulgada nesta quarta-feira. Lula e o PT estavam certos ao insistir até o fim na candidatura do ex-presidente e eu, estava errado, assim como a maioria dos analistas políticos. O velho jornalista passa então a análise dos números dessa pesquisa da Folha. Na montanha de números da pesquisa, alguns me chamaram a atenção e todos levam à mesma conclusão. Se Lula não chegar às urnas, quem vai para o segundo turno será o seu vice, Fernando Haddad, que herdará 62% dos votos do ex-presidente. Segundo Bruno Borgosian, destaca em sua coluna da Folha de São Paulo. Vamos aos números. Lula chegou a 39% das intenções de voto, o maior índice já alcançado por um candidato no primeiro turno, o que representa 57 milhões de eleitores. Deste total, seis em cada dez eleitores de Lula declaram que votarão com certeza no candidato por ele indicado. Assim, Haddad passaria ao segundo turno com 24% dos votos. Cinco pontos acima de Jair Bolsonaro, que tem 19% na pesquisa com Lula. 